这，这是玉龙弦，齐寒灵芝，你们从哪弄到的？嘿嘿，当然是从一个宗门的藏宝洞里了。藏宝洞？你竟然带他去偷药材，你知不知道，这可能会给我们招来不必要的麻烦。有问题我自己会解决，我可不想等到炼制复魂丹时，你又说药材还没整齐。你。二哥，到哪了？啊，刚到一个叫万岩的小国，在一个月左右，应该就能到加马帝国了。这一路没有惊扰到沿途的势力吧？我们一路匆匆，没惹任何麻烦。嗯。哎，怎么这么安静？紫妍呢？那丫头啊，嫌船上无聊，拉着彩铃往前飞去了。哼，没那家伙在耳边吵吵闹闹的，反而觉得不习惯。<笑>说来也奇怪啊。彩铃的女人凶巴巴的，对紫妍却不错。这段时间，两人经常一起出去玩，感情挺好的。他们的本体都是魔兽，可能因此惺惺相惜吧。而且紫妍那跳脱性格，又刚好跟彩铃互补。姐姐，我打探清楚了，这个藏宝洞的主人啊，他是一方势力的大宗主呢，实力达到斗宗级别，不过却是个贪婪的家伙。最大的爱好就是去各地劫掠和搜刮绝品药材，他怕别人也打他这些赃物的主意，就把他们啊藏到这个荒山野岭，以为没人会发现。嘿，没想到老远就被我闻出来了。只要我把里面的药材弄到手，就可以让萧炎多给我练些丹药。不过守门的六阶魔兽有点棘手，解决六阶魔兽倒不难，不过动静太大，引来不必要的麻烦。那小子又要啰嗦。嗯，哎，彩铃姐姐，我有办法。嗯，这倒是个法子，但那可是相当于斗皇的魔兽，你会不会？嘿嘿，我以前没少跟这种级别的魔兽交手，现在还不是全虚全眼的。好，那你小心点。可惜还不够强。
。臭小鬼，你敢说我？你我都是魔兽，我不伤你。识相的话，赶紧滚。紫言，这你拿着。姐姐，拿手啦！药材都在里头。那是主人的宝贝。原来我中了你们的调虎离山之计。呃，完了完了，主人肯定饶不了我的。哎，大猫咪，你好好的魔兽不当。干嘛要给人当看门狗？像我们这样自由自在的不好吗？你以为我不想？看那混蛋宗主在我身上加了这道封印，叫我给他看守山洞，我能怎么办？横兽都是死，我必须将功折罪，把东西还给我。宗主的东西都是抢来的，活该被你们拿走！啊、我再也不用给他卖命了，啊、自由了、啊！没受伤吧？我要是能像彩铃姐姐那么厉害就好了。你有无限的潜力，只是被困在这具人形身体里，实力发挥不出而已。等萧炎给我练出幻形丹，我就可以恢复本体了。哎，吃惯萧炎练的药，这果子真难吃。那家伙答应的事，谁知道几时能兑现？姐姐怎么不相信萧炎呢？我觉得他人很好啊。嗯，姐姐，嗯，走吧。车返回了，你们俩去哪了？好浓的药材气息！你这鼻子比魔兽还灵嘛？那，这些你都收着。除了给彩铃姐姐炼药外，其他的多炼这些药丸给我，不能全吞了。啊，这，这是玉龙涎，奇寒灵芝，你们从哪弄到的？嘿嘿，当然是从一个宗门的藏宝洞里了。藏宝洞。你竟然带他去偷药材，你知不知道，这可能会给我们招来不必要的麻烦。有问题我自己会解决，我可不想等到炼制复魂丹时，你又说药材还没整齐。你，哎，小雨，你放心啦，彩铃姐姐一直记得你说过不能惹麻烦，所以都克制住，没搞出大动静、啊。我可不是为了他。你们以后没我允许，不准离开。姐姐，哎呀，姐姐，别生气了。二哥，我们加快速度吧。嗯
接下来你要去哪里？我还以为你一直要当哑巴呢。我们先回盘门一趟吧。老、哦、你终于回来了！大家都好久没见到你了。就是，你都想死我了。我都盼着呢，终于回来了，头。抱歉，抱歉。这段时间有事，没能见到门主之子。这次回来。我会亲自炼制丹药送给大家。好，丹药，太好了，太好了，太好了，头。哎，哎，你这家伙，一回来就搞出这么大的动静。我有事告诉你们。再过一两个月，我要回加马帝国。这么快？事情我都准备的差不多了，萧家幸存的族人还盼着我回去，不能再拖了。我跟你一起去。我也去。此行非常危险，云岚宗的实力可不会比寒风他们弱。而且你们都走了，盘门怎么办？<笑>别人怎样我不管，但我可是早跟你说好了，你要回加马帝国，我就跟你去闯一闯，见识一番。你的实力我倒是放心，而且你在盘门也没啥用，一起去也行。嘿，哼，你，你这家伙，什么叫我也没啥用？那我呢？啊？这个家伙都能去，难道我不行？你是不是不想给我练成化形丹了？你这骗子，找打是不是？你真要去也行。但一切得听我的，不然我就把你送回来。才不怕你呢！<笑>你们应该都知道，我在黑角域创建了个叫萧门的势力。今后盘门学院如果毕业了，你们可以介绍他们加入萧门。可萧门是黑角域的势力，学院对那边一向很忌讳。我就是希望萧门多吸收一些盘门人才，扎根在黑角域，日后。能缓冲黑角域和学院间的紧张关系，这个想法我已经跟苏千大长老说过了。等我离开后，你们可以先去帮我管理盘门，顺便了解下萧门。行，你是头，听你的。嗯、好了，我该去给盘门兄弟炼药了。见了，继续。这么快就要走了？嗯，二哥那边准备的差不多了。这些年承蒙大长老照顾，此恩此情，小爷莫齿难忘。小家伙不用客气，此行小心
，你那萧门我会派人去帮忙照料他。嗯，诸位，三年情谊，萧炎不会忘。日后若有需要帮忙之处，只要我萧炎还活着，尽管来加马帝国找我。你这话说的，很像飞脚玉那帮家伙的口吻呢、啊。萧炎，等我有虎家突破这斗王，便去加马帝国助你一臂之力。嗯，到时候我们不醉不休。萧炎，在外一切当心。嗯，加油啊，萧炎堂哥，你是最棒的。等我将加马帝国的事情解决了，就派人来通知你们。嗯，可以走了吗？诸位保重，今日就此别过。嗯。嗯大长老，萧炎这次能成功吗？哎，难说。玉兰宗毕竟是斗气大陆西南数得上的势力之一，萧炎这底子还是太薄了。哼，不过我还是相信萧炎，他可是会创造奇迹的人。萧叔叔当年一直相信你会是萧家最有出息的人，现在。我也相信。二首领，小门人马已经聚齐，加上我们三兄弟，共有八名斗王强者，其余基本都是斗灵巅峰强者。天音宗、罗刹门，还有狂狮帮卫和海卫等。萧小哥还真是心急呀，莫非是急着想见我吗？<笑>人家这不是来了吗？萧小哥还真有本事，才一个月就召集了这么多强者。凭我三弟六品炼药师的身份，想招揽一些强者并不难。对了，萧门主呢？还没来吗？萧门主可是正主，他怎么能迟到呢？嗯，劳烦诸位久等了。